But as we know, once you establish something, you have to maintain it. Also, that's also a struggle. So, of course, Prabhupada established so many temples and so many properties around the whole world. But then he was also understood that at least maintain the temples, so even if you cannot expand, them, at least maintain those temples. But that also takes effort. It takes time to maintain and expand the movement, and to do that, you will have to use our intelligence, you will have to organize things properly. So Radharani has her group. Radharani Kuda or Kuluway Vaitrikindra. Chandravali has her group. Chandravali or Kani Kuluway Tripindra. And in Radharani's group she has all of these people who help her to meet Krishna. Radharani in Kuluvi, Krishna Bhagavan to save the Siyam Anaiti Bhakaram Rikindra. So the past I said place not by one person, but a whole group of persons acting together. And so Radha shows gratitude to all of her sakis for their help in meeting Krishna. So we can practice gratitude in the material world also as devotees. Of course, if we look uh, in the modern world, the idea of gratitude is also emphasized even by the materialists. Uh, and they will say that in order to achieve anything, uh, of course we need to work very hard and have goals, etc. But we also have to have a sense of gratitude. Because we don't do things alone. Whatever we achieve is done by some higher power. So as devotees, we also like to express that gratitude. So we like to recognize all the devotees who help to support this temple and make all the events very successful. <laughs> Humbly invite His Holiness Bhakti Vinayana Maharaj to present his speech. Ipodade Namidam Pure Nigata Tabatri Bhakti Vinayana Sunarasama Maharaj our reading Tamari Padakal Paninde Aikin Rob. Om Magyana Timaranda Syakyana Jana Shalakaya Akshur Medikandiana, Prasme Shri Gurave Namaha, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta, Swami Nithi Namine, 
नमस्ते सारस्वती देवे घोरवान प्रचारिणे निर्विशेषुन्यवारिपश्चत्यशतारिणे वंशकाउपातरुद्यस्याद्रिपासिंधुवायेवचाअधितानाम्पामेव्यो वैष्णवेव्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतकदाधार श्री वासंदी गोरवक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे So sitting here this evening and reflecting on the past here in Butterworth how uh, we had a, a very humble center somewhere about 20 years ago when I first came in Butterworth we had a place in the Chain Ferry with a small shop front and there was only a, a handful of devotees maybe 10 or so devotees <laughs> So then it happened one day, Kalesh Prabhu came with the news that the Penang Development Board was offering a plot of land in this uh, non-Muslim religious section. And it was a great opportunity for our movement to take a portion, to take a piece of land and develop something. For Samayam, Kalesh Prabhu, Pinang, Mepattu Nirvanam, in the Muslim Allah, the Arayakalikaga, Nilatai, Ibedatil, Vodaku Vadagavam, Namakum or Padadi, Vodaka Patil Vadagavam, Napidam, Terivitar. So I think. I remember, first of all, we had to build the, we had to spend a lot of money just building the, the wall around the land, right? The, the foundation part around the building up the land and then putting out, all, all, what, what's it called? Boundary wall. Boundary wall, okay. Some, bump, some uh, any portion of uh, kind of structure to keep the land in position. And it cost a lot of money just to do that because we began the temple. We didn't have money. We didn't have it. There was no real money at the time, at the beginning. It wasn't like we had been saving for years to build a temple. Of course, because this was an important project, it was declared a national uh, project and all the centers around Malaysia were all invited to help to contribute and to get some support and help us. And in this way, the brahmacharis went around and they went and they collected and they gave little donation boxes and so on. And Gradually, bit by bit, you know, we, somehow money was acquired and the construction was begun. This temple room itself of course, this was not the first room. The first room was the, over here at the back where we're, we're staying nowadays. That was the, like the seminar hall and actually we did have some convention there at one point. We had a nice convention. We used the, each of the big rooms for seminars. <laughs> And the Bhakti Vedanta Kalacharamaya, 
கருத்தரங்கு அறைகள் மட்டுமே நமக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தன முதலில் அவற்றை நாம் அமைத்திருந்தோம் முதலில் நமது அந்த முதல் கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு பதினைந்து லட்சங்கள் தேவைப்பட்டன இந்த ஆலயத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு அறுபது லட்சம் தேவைப்பட்டது அதன் பிறகு பல்நோக்கு மண்டபம் அமைப்பதற்கு மூன்று லட்சம் தேவைப்பட்டது இப்படி முப்பது லட்சம் தேவைப்பட்டது இப்படி அனைத்தும் சேர்ந்து பதினோரு நூற்று பத்து லட்சத்திற்கு மேல் நாம் வசூல் செய்து ஸ்ரீ பலராம் பூர்ணிமா அன்று இந்த ஆலயம் மாபெரும் திறப்பு விழா கண்டது I remember the saying you know because they were having a meeting before the construction they were talking about planning this big temple and I said look we've only got we've only got a handful of devotees here in Butterworth there's eight or 10 devotees and what's the point how are you going to have a big temple but I put that as from the no no you put the temple the devotees will come ஆரம்பத்தில் வட்டவத் நிலையத்தில் இந்த மாபெரும் ஆலய திட்டத்தை பற்றி நாம் கலந்து ஆலோசிக்கும் பொழுது இங்கு சில பக்தர்கள் தான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக இவ்வளவு பெரிய ஆலயம் எதற்கென்றெல்லாம் நாம் கேட்டோம் அதற்கு சில ஜெயபதக்க சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் இல்லை இல்லை ஆலயத்தை நிர்மாணிப்போம் அதன் பிறகு பக்தர்கள் வருவார் என்று கூறினார்கள் the the rat makes a hole in the field <laughs> and then the snake enters the hole with the rat and lives in the hole udaranam eli vayalil tulai podu tulai podugirathu adan kuragu nagam vande and tulayil adaikalam pettu vidugirathu Anyway, in this way, the devotees somehow they managed to get this temple built with great effort. So it was not easy to get so much money in those days. And it was one ring it, one ring it. People were giving like this, you know, collecting one ring. It, this this temple has been built by the efforts of all of the devotees, all of you devotees, not only devotees here, but practically all over Malaysia. they donated they contributed to help build this center evaro arumbalu pattu bhaktargal inda aalayathai nirmanithirukkindranar idu sulabamana kaariyam endru oru ringit irandu ringit ennellam vasul seidhu ingulla bhaktargal mattumallamal naadu uluvadhinumulla bhaktargal ellam panam koduthu inda aalayathai nirmanithirukkindrargal so building the temple that's brahma's work right he's the mode of passion but the maintenance is the work of vishnu you have to be really in the mode of goodness it's the most challenging the most difficult part of the project aalayathil nirmanipadu brahmavin kadamai adu rajogunathil seyalpadugindrathu aanal adanai katti kaapado விஷ்ணுவின் கடமை இது சத்வகுணத்தில் செயல்படுகின்றது and of course we want to maintain this temple for a long time not only for our own selves but for future many future generations that they will come here and they'll be benefited by having this wonderful facility நிச்சயமாக இந்த ஆலயம் நமது நன்மைக்காக மட்டுமல்ல 
வருகின்ற தலைமுறையினர் எல்லாம் இந்த அழைத்திற்கு வந்து இதனால் பெரும் நன்மை அடைவார்கள் I know in London we of course you probably know in London we were donated the Bhakti Vidanta Manor by George Harrison he purchased the Bhakti Vidanta Manor for us in London and uh it was wonderful we were all the boys were very in and ecstatic and, and enthused you know we got the manor but when they had to maintain it, it then there were so many challenges நானதிற்கு லண்டன் மாநகரில் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அவர்கள் பக்தி வேதாந்த மாளிகையை வாங்கி இந்த இயற்கைக்காக நன்கொடையாக வழங்கினார்கள் அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் மிகவும் ஆனந்தமாக இருந்தது ஆனால் அதன் பிறகு அதை பராமரிப்பதற்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகம் and we had to have a big protest and we fought went to the european court went to the supreme court and finally ended up in the streets of london with protests to keep the place open or samayathil and bhakti venanda maligayai moodi viduvatharkellam mudivedukapattathu aanal naangal ellam edirppu therivithu neethimandram varai sendru peragu irudhiyaga வீதி மறியலில் எல்லாம் ஈடுபட்டு அந்த ஆலயம் மூடப்படக்கூடாது என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி அதனை தற்காத்தோம் அவர்களின் கட்டளை ஓர் ஆலயம் திறக்கப்பட்டால் அது நிச்சயமாக மூடப்படக்கூடாது அது தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் forward, it will simply go down in the paramaritu enbadu nichayamaga todarndu nadaipera vendum udaranathirkku or ambu eidapadugindrathu andha ambai nam eiduvathu adanudaiya ilakai todarndu sendru adaiya vendum andha ambu keele viduvatharkaga alla so in order to go forward it requires our own enthusiasm and our ingenuity to think how to expand the congregation and how to bring more and more people and get them involved in this project ipadi thodandu naam selvadarkku adhigamana ookamum urchagamum thevai evvaru thittangalai theeti adhigamana bakkargalai kondu varalam thodandu திட்டங்களை you're not going to find anywhere where we have such a wonderful facility asia kandathileye nichayamaga indiyavai kadutthu vere endha naatilum ipadi arumayana aalayam namakku kidaiyathu i'm preaching in asia i go around asia i can assure you <laughs> there's nothing nowhere but a center as grand as wonderful as this nan asia kanda muluvadum prasaram seyginure enakku theriyum veri endha naatilum ipadipatta or brahmandamana aalayam kedaiyadu but we have to go forward we have to constantly be thinking how to develop more how to bring more people in get more people involved have more programs ஆனால் நாம் இந்த 
இதை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் எப்படி இதை நிறைய திட்டங்கள் தீட்டுவது எப்படி அதிகமான பக்தர்களை கொண்டு வருவது எப்படி பல திட்டங்களை செயல்படுத்துவது என்ற முயற்சி எல்லாம் தேவை in the recent times we're seeing a lot of development over in penang i think there's like a four or five how many bhakti bridge centers are over there now in penang there's like ishan goranga's got three centers and then uh, ramcharan's brother is also there and then also you've got waterfall center you've got the golagor center you've got a lot of different centers there now பொழுது பினாங்கு மாநிலத்தில் பார்த்திருக்கிறார்கள் பல நமது பல நிலையங்களும் பக்தி விருஷா நிலையங்களும் நிறைய இருக்கின்றன there are a lot of there's a lot of development going around going on here just driving around i went to bm the other night and you could see the condominiums which have come up there at bm and also of course around here is is going to happen if it's not already happening everywhere in, in Kuala Lumpur i know in Kuala Lumpur now everywhere condominiums are coming up everywhere and it's going to happen here too it means more people are going to be coming penangu manila mattumalladu malaysia muluvadume adhiga meembaadu kandu varugindrathu sila dinangalukku munbu naam bukin murtajam sendrom பல ஆடம்பர அடுக்குமாடிகளை கண்டோம் அதே போல நாடு முழுவதிலும் பல ஆடம்பர அடுக்குமாடிகள் எல்லாம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றன இங்கேயும் அது எல்லாம் நிச்சயமாக ஏற்படும் இதனால் அதிகமான மக்கள் சேர்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம் just this morning i met with the husband of one of our devotees and he's running a store nearby and he told me he has a nepali man working in his store with him and he said in this area there are many different nationalities people from other places foreigners are coming here in the aalayathil ullavar ulaya kanavar varuvadai naan indru kaalai sandithen avar oru kadai nadithi varugindrar oru nepaliyar avarku udhiviyagavum irukkindrar ivvaru paarkum bodhu pala naatai serndha prayigal ellam inge kudi irukkindrargal So we don't just only think only South Indian. You know, there's also there's North Indians also. There's Nepalis also. There's Burmese. There's Sri Lankans. There's all different nationalities of people here. Of course, we want to preach to everyone. This Krishna consciousness teaching is non-sectarian. It's for everyone. நாம் தென்னிந்தியர்களை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டிருக்க கூடாது வட இந்தியர்கள் இருக்கின்றார்கள் நேபாளியர்கள் இருக்கின்றார்கள் பர்மியர்கள் இருக்கின்றார்கள் இப்படி பல பள்ளின மக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் கிருஷ்ண பக்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இது அனைவருக்கும் பொருந்தும் இது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கும் கிடையாது Tamo Krishna Goswami he always wanted very much to preach to the Chinese to bring the Chinese people in and when he came to Malaysia he was thinking about Chinese you know like, because Prabhupada had given him that instruction to preach to Chinese Dharmaga Tamal Krishna Goswami Maharaj avargal China makkalukku pracharam seiya vendum endru pro father padithirundar அவ்வாறே மலேசியாவுக்கு வந்த பொழுதும் அவர் சீன பக்தர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதில் ஆர்வமாக இருந்தார் ஏனென்றால் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அப்படி அவர்களை பார்த்துவிட்டு என்ன வட இந்திய பக்தர்கள் மட்டும்தான் இருக்கின்றார்கள் 
ஆப்பிரிக்க பக்தர்கள் எல்லாம் எங்கே என்று கேட்டார்கள் of course we're going to preach to the indians but we should preach to everyone not think don't think just only indian banu swami is not a hindu i am not a hindu nichayamaga nam indiyargalukkum pracharam seiya vendum aanal indiyargalukku mattum alla anaivarukkum nam pracharam seiya vendum banu swami maharaj or indiyar alla நான் கூட ஓர் இந்தியர் அல்ல this krishna consciousness is meant to be international right it's for the whole world krishna bhakti என்பது அனைத்துலக இயக்கம் இது அனைவருக்கும் பொதுவானது and we have to think big prabhupad on and always wanted us think big don't think small ஒரே <laughs> அது போலவே பிருந்தாவனத்தில் நிலம் கையகப்படுத்தும் பொழுது பக்தர்கள் புரோபாதரிடம் கூறினார்கள் புரோபாதர் அவர்களே ஏன் நாம் ராதா தாமோதர் ஆலயம் மாதிரி ஒரு சிறிய ஆலயத்தை சிறிய நிலத்தை பெற்று சிறிய ஆலயம் அமைக்க கூடாது I have to do something big. அதற்கு பிரபாதர் அவர்கள் நான் எதையும் சிறிதாக திட்டமிட முடியாது எதையுமே பெரிதாக திட்டமிடுமாறு எனது குருநாதர் எனக்கு கட்டளை இருக்கின்றார் அதனால் எதையும் நாம் பெரிதாகவே நான் திட்டமிடுவேன் So here we have something big we have the big temple now we have to use it for Krishna அது போலவே இன்று இந்த ஆலயம் மிக பெரியது அதனால் இதை கிருஷ்ணருக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் What is the good of you being Malaysian if you don't do something wonderful for Malaysia? மலேசியர்களாக இருந்து கொண்டு மலேசியாவிற்கு ஏதும் அற்புதமாக செய்யாவிட்டால் நீங்கள் மலேசியர்களாக இருந்து என்ன பயன் So use this temple fill it with devotees have wonderful programs have festivals of sangas and and in this way make proper use of this wonderful complex in the alayathai muraiyaga payanpaduthi adhigamana bhaktargalai serungal pala pala maadharum thittangalai ellam seyalpaduthungal migavum payanulla alayamaga idai amayungal thank you very much hari krishna mikka nandri hari krishna pervigal கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் கேட்க வெட்பமாக இருக்கின்றவர்கள் பின்னால் வந்து நமது ஆலய தலைவர்களிடம் உங்களுடைய கேள்விகளை சமர்ப்பிக்கலாம் Hare Krishna I'd like to thank uh, His Holiness Banu Swami Maharaj and His Holiness Bhakti Vikna Vinash Nasrul Maharaj uh, for their wonderful discourse and the words of wisdom before we continue our program I'd like to invite uh, my co-member president Mr. Chaitanya Prabhu to say a few words Hare Krishna uh, before that we would also like to invite uh, His Grace Dr. Prabhu from my police here Mr. Sudesh Prabhu from Kolkata thank you so much for coming Hare Krishna Hare Krishna So I'd like to thank His Holiness Bhana Swami Maharaj and His Holiness Bhakti Vikna Vinashana Rasa Swami Maharaj to grace this appreciation dinner. Uh, and then I give a short uh, uh, address. Uh, just to appreciate all the devotees, we have about uh, 15 departments, uh, more or less 15. Some active, some, most of them active. And of course, as Maharaj says, you know, to maintain this temple uh, is not easy. so we need all the cooperation of the devotees some of the past 7 years 
uh, with the cooperation of the devotees, some of this is up, up and down. We have a different, we face different uh, challenges, but yet, so we are move on by the mercy of, uh, of course, by Prabhupada and Prabhupada disciples. Is they are their valuable uh, association and their the encouragements uh, bring us to you know move this. Otherwise, I don't know whether we can survive. <laughs> So this is a very uh, so of course so this this uh, this appreciation for all the devotees uh, we we will be calling different different departments so we first of all we have like to thank the main uh, of course everyone is uh, playing a important role each and every department although there are 